David Schwartz, CTO de Ripple, en este vídeo lo ha dicho muy claro. Puedes usar XRP para muchas de las mismas cosas para las que usarías tradicionalmente a Bitcoin. Eh, dice, eso incluye usarlo como reserva de valor. Os voy a poner este vídeo porque es interesante también que escuchéis lo que ha dicho David Schwartz acerca de Bitcoin y también acerca del token de XRP. Os pongo el vídeo. Creo que también hemos cruzado un umbral importante. Si un activo no tiene valor y no tiene liquidez, realmente no puede usarlo. Incluso si tiene las propiedades perfectas para su caso de uso, simplemente porque no puede obtener suficiente sin moverse. El mercado. Y creo que cruzamos un umbral en el que hay suficiente valor en XRP ahora que puedes usarlo para realizar pagos y puedes usarlo como reserva de valor. O sea que David Schwartz, este vídeo es antiguo, ¿eh? no es de ahora tampoco. David Schwartz lo dijo, dijo que puedes usar ahora mismo XRP para pagos y también lo puedes usar como reserva de valor porque ya tenemos, contamos con suficiente valor en el token de XRP. O sea que para pagos y como reserva de valor. Lógicamente como reserva de valor a día de hoy no, por el valor que tiene, pero ya cuando acoja un valor más alto... ¿Vale? Cuando ya empieza a mejorar su precio XRP, pues quizás en el futuro sea eh, escogido también como reserva de valor. de valor. Y creo que eso también provocó un aumento en el interés y la gente empezó a mirar, bueno, ¿qué es esto? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Quién está detrás de esto? ¿Cuáles son los pasos de uso? Y creo que la gente está viendo ahora la superioridad técnica de nuestro diseño, el equipo que nos respalda, la increíble variedad de socios que hemos logrado alinear con nosotros. Y creo que están empezando a darse cuenta de que vamos tras estos casos de uso de manera agresiva y que en realidad pueden usar XRP para muchas de las mismas cosas para las que tradicionalmente... Claro, XRP es un token, o sea, es un token eh, potente en el mercado de criptomonedas. A ver, mucha gente dirá, vale, sí, sí, pero XRP sigue estando en los 60 centavos y no ha cruzado el dólar. Por supuesto, claro que sí, que el precio sigue estando en donde está. Pero el token de XRP, para que lo entendáis, no es un token especulativo. Eso para empezar, como ya dije mil veces. Y que además me gustaría ver varios proyectos o varios tokens que hayan sido demandados a ver qué es lo que les pasaría tras cuatro años en demanda, en qué valor estarían desde el precio actual. Quiero decir, cualquier token, Ada Cardano, Solana, cualquier criptomoneda, cualquier token que sea investigado de la forma que ha sido investigado XRP, a ver qué es lo que pasaría con ese proyecto. Y además nosotros hemos derrotado a la SEC. O sea, contamos con una claridad legal por ahora, aunque falta por finalizar la demanda. ¿De acuerdo? Y además XRP tiene caso de uso real. Quiere decir que podemos usarlo en el mundo real. Eh, viene a solventar un problema real dentro del mundo real. Esos problemas eh, que tienen que ver con bancos, la liquidación de los pagos transfronterizos. Y, y eso ya es algo que te da un estatus de, importan de importancia increíble dentro del mercado de criptomonedas porque a día de hoy la cantidad de proyectos o la cantidad mejor dicho de tokens sin proyecto que existe en el mercado de criptomonedas y sin embargo incluso hay algunos que valen más que el token de XRP o sea no tienen no cuentan con un caso de uso real y aún así valen más que XRP o sea imaginaros una vez que la bestia se desate una vez que XRP no tenga ese obstáculo legal por ninguna parte porque la SEC ya va a estar noqueada, va a estar ya finalizada la demanda, ahí ya lo único que va a estar rigiendo el precio es la oferta y la demanda y volveremos a estos vídeos cuando lo decía David Schwartz que realmente podemos usar XRP para lo que queramos, eh, para todo lo que sirve Bitcoin y Bitcoin además casos de uso real pues poco lo que tiene Bitcoin realmente aparte de ser ineficiente eh, ineficiente, no es escalable, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué más? Lento, costoso, en comparación con XRP y XRP Ledger, y, y bueno, como ya lo dije en muchas, en muchas ocasiones, es cuestión de tiempo, dejarle tiempo a XRP, una vez que ya no tenga nada detrás de él, no esté manipulado por las instituciones, allá cuando veremos realmente el valor del token de XRP. Pero recordar lo que ha dicho David Schwartz, Vamos a utilizar XRP para todo lo que se usa tradicionalmente en Bitcoin y más, y más cosas que vamos a traer incluyendo la reserva de valor. 
Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado. Dejad vuestro like y hasta el próximo vídeo.